。不对，替身之术。哈哈哈哈哈！妖女中计了吧？我就不信杀不死你！你女敌。也进来了，你先完成觉醒。点血。妙灵干的，他还差点戳瞎罗兄的眼睛。我服用过九头龙血魄，能断肢重生，不用担心。杀死仙不灵体会被诅咒侵蚀，会形成巨虫。小蝶，你快去追司妙灵，不能让他觉醒紫极阴体。那你们多加小心。蝶姐放心，我一定会照顾好他们。还能遇到呢，可恶！寺庙灵往那边去了。灵体已接近百万之数，可以开启紫极剑了。紫极之血为环，百万之灵铺路，燃气上剑，七开紫极。被你的真缘了，竟然无法熄灭。用灵体点燃的紫极火焰，乃是上界之火。你那点寒冰可不够伤的，灭不了，我就灭了你。境界修为，到底是谁灭谁还未知呢？
小子，断指重生之痛，堪比弯鳞抽筋，红毛鸟涅槃，老牙受了。罗州，罗师弟，这是欲火涅槃。算是没事，不然我没法和蝶姐交代了。裴师兄、华师兄，你们恢复的如何？苍天之眼暂时用不了，真元恢复了一半，能再一战。我还有一命，足够一战。走。快呀、啊！第六个紫极环点燃，便可开紫极剑了。英雄得逞。嗯、孙妙玲，你尝过梦魇之中、生死之间游走的感觉吗？<笑>我陪大王度梦魇劫的时候，你还只是个小屁丫头。寒冰与烈焰，未来与过去，这便是我在梦魇劫中参悟的力量，不是你所能抗衡的。关闭紫极环，我可以饶你一命。我的命是大王的，轮不到你来做主。寺庙林，崔邪为你吃了什么迷药？你为他拼死拼活，知道吗？大王说，弱者只能被抛弃。被畜生羞辱，被踩在脚下，要么臣服，要么死。一派胡言！宁殿主，有别了。分身，金钟罩。蝶姐，我们来了，一起拿下寺庙林。苏导师，罗正，你的苏导师对你可是情深意重，为了救你，以命换命。现在看你的表现了。苏导师，死妙丽，你只是披着人皮的妖。你的灵魂之力一旦用尽，同样会魂飞魄散。我这条命都是苏大师救的。
只要能救他，即使魂飞魄散又如何？哼，平日里那么愚钝，这时候倒成痴情种了。本王懒得管你。已经回归身体，但你的灵魂已严重受损。一人对付一个，区区三个神丹。就在我面前发生。我自嚣张，自狂，甘乃何妨？
资料里面，结束了。你用自己的灵魂去点燃紫金环，你就不怕魂飞魄散？<笑>不过是一半灵魂之力而已。只要大王突破神海，就会保护我。我不会死，永远不会死。一场大战，你只有风月大师的符箓也扛不住了，还是没能阻止。玄火烟气。<笑>真人都没了，脚车还有弹药，老师弟还在上面。金气子集上界，借我上界之力，助我觉醒。